kuna msemo mmoja ambao unasema kwamba aina ya marafiki ulionao ni tafsiri ya tabia ulionayo lakini vile vile swala ambalo mtu mwingine anaweza kujiuliza ni kwamba hivi mtu unapokuwa na aina ya marafiki ambao usihitaji katika maisha yangu naweza nikafanya nini ili mwisho siku niweze kuondoa katika uwepo wao na mimi nikatafuta aina nyingine ya marafiki ambao kwamba wakawa ni sahihi katika maisha yangu na ndio maana katika siku leo nataka kuelimisha kwamba ujue namna ya kuweza kuvunja urafiki na mtu ule gundua sio rafiki sahihi yani kuna wale watu ambao unaweza wakanao katika maisha yako lakini mwisho siku unaje gundua kwamba ha watu nilio nao au huyu mtu nilio naye sio rafiki sahihi uh, katika maisha yako sasa ni nini ambacho tunataweza ukifanya ili mwisho siku uweze kuvunja urafiki uliokuwa nao lakini isiwe mtu akajua kisa ni kwa shari lakini mtu aweze kuona kwamba hapa kweli mimi napaswa nisiwe na mtu huyu. Ni vitu gani ambavyo sana sana unapaswa kuweza kufanya kwa sababu kuna idadi kubwa sana watu ambao unakuta kwamba wanashindwa kuweza kujua ni watu gani ambao wanapaswa kuweza kuzifuata ili mwisho wa siku kuvunja rafiki na mtu fulani kwa usalama na asijenge wadui ambao mwisho wa siku unaweza kaonekana kama ni anadharau. Kwa hiyo naomba uweze kunisikiliza kwa makini ujifunze kitu katika somo hili la siku ya leo. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tutaweza ukifanya, kitu cha kwanza kabisa ambacho tutaweza ukizingatia au kukifanya ni kwamba zingatia usimtukane au usimseme mtu kwa mabaya. Pili unapogundua kwamba mtu uliokuwa na mwita kama rafiki au uliokuwa na muona rafiki katika maisha yako kwamba sio sahihi au hapaswi kwa rafiki yao katika maisha yako. Sasa njia ya kuweza kuvunja urafiki wako sio kumtukana na mtu, usimtukane mtu wala usimseme kwa mabaya yule mtu ambaye unaona hapaswi kuweza kuwa rafiki yako kwa sababu yule ambaye sio rafiki yako anaweza kuwa ni rafiki wa mtu mwingine umeona lakini muda mwingine huyu ambaye unamwona sio rafiki yako inawezekana yule alikuja tu kwa kipindi fulani lakini kwa ajili ya kuweza kufunza jambo fulani na mshasiku aweze kuondoka umeona kwa hiyo usimtukane mtu kwa sababu hawezi kujua yule mtu ambaye utamtukana ili uweze kufunja urafiki urafiki naye ni alikuja kwa kusudi gani lakini vile vile ni ametumika kwa namna gani katika maisha yako Licha kwamba utakuwa unahitaji kuweza kuvunja urafiki urafiki wako na yeye lakini zingatia cha kwanza kabisa usimtukane au usimseme kwa mabaya. Kwa sababu bado hauwezi kujua hatima yule mtu katika maisha yako licha kwamba unataka kuweza kuvunja urafiki na yule mtu. Ni mambili kama utaweza kuvunja urafiki na yule mtu badilisha tabia ambayo ilikuwa inawavuta wote pamoja na kuwafanya kuwa pamoja na huyo rafiki yako. Kwa sababu hauwezi kujenga urafiki na mtu endapo hakuna tabia mbili inaounganisha nyote watu wawili. Siku zote urafiki unaounganishwa na tabia Yego na tabia fulani ambazo zinakuwa ni common baina yako wewe na yule mtu ambaye unamta rafiki yako ndio maana mchezo siku mnakuwa ni marafiki. Lakini ili uweze kuvunja urafiki na mtu fulani ambaye unamwona ulikuwa unamwona rafiki yako lakini uka mwisho wa siku ukasema kwamba huyu sio mtu ni sahihi katika maisha yangu au sio mtu ambaye anapaswa kuweza kuwa rafiki yangu kwa, kwa sasa hivi inabidi uweze kubadilisha tabia. Badilisha tabia. Kwa sababu kinachounganisha watu wawili ni tabia. Kinachofanya uweze kumuona huyu ni rafiki yangu anapaswa kuwa rafiki yangu au huyu hapaswi kuweza kuwa rafiki yangu ni tabia vile vile. Kwa hiyo kama unataka kuweza kuachana na mtu fulani au kuvunja urafiki na mtu fulani usimtukane kama nilivyo nakwambia mara kwanza. Wala usimseme vibaya, wala usimkoromee. Mhm. Wala chotaka kufanya ni nini? Badilisha tabia. Badilisha zile tabia ambazo zinafanya nyie wote mzidi kuwa pamoja, muwe marafiki. Kama uko na tabia labda nyie kitu ambacho unafanya muweze kuwa marafiki ni kuchamba watu na wewe imefika kipindi kwamba unaona kwamba kuchamba watu mimi sipendi hiyo tabia kama nyie kitu ambacho kilikuwa kinawakutanisha ni kusema watu na mwisho siku moja gundua kwamba mimi kusema watu siku ambacho nakipenda basi hiyo tabia yako acha na hiyo tabia jenga tabia ingine ambayo itakufanya kwamba yule mtu aone kwamba huyu mtu kweli mimi kwa sasa hivi sipaswi kuweza kuwa naye yeye mwenyewe ajimegue sio ujimegue kwake kwa sababu ukisema kwamba wewe ndio ujimegue mtu anaweza kusema kwamba huyu anajifanya huyu siku hizi anaringa hapana Mwache mtu ajimegue kwako. Kwa sababu jukumu la kuvunja urafiki sio jukumu la yule mtu uliokuwa sio jukumu sio jukumu la yule mtu uliokuwa naye jukumu la kwako wewe mwenyewe. Kwanza wewe mwenyewe kubadilisha tabia yako wewe mwenyewe. Badilisha tabia yako. Ile tabia utakayobadilisha ni hakisha kwamba iwe ni tabia ambayo mwenye, vile vile unahitaji kuwa nayo katika maisha yako. Opposite na zile tabia ulizokuwa nazo mara kwanza. Kwa badilisha tabia yako. Na ile tabia ndio ambayo itamfanya yule mtu aweze kuondoka katika maisha yako na kuvuta aina nyingine ya marafiki ambao unaoona sahihi katika maisha yako. Namba tatu, badilisha mazingira ambayo alikuwa yanakutanisha nyote kila wakati. Muda mwingine kitu ambacho kinajenga urafiki ni mazingira. 
kitu ambacho kinafaa kinajenga urafiki ni mazingira. Kwa hiyo ili uweze kuvunja urafiki ambao umeona sio sahihi kwa mtu ambaye ulikuwa unamuita kama rafiki yako, badilisha mazingira ambayo ulikuwa ulikuwa nayo. Mazingira ambayo ulikuwa unafanya kwamba mnakutana kwa pamoja na mnafanya vile ambavyo wewe sasa hivi unaviona kwamba sio sahihi katika maisha yako. Badilisha ile mazingira. Kama alikuwa ni kwenda klabu, kama alikuwa labda ni kwenda kufanya kitu fulani, badilisha yale mazingira ambayo unatumia. Jenga mazingira mengine ambayo unajua kabisa kwamba huyu hataweza kunifuata katika mazingira. Na hata kama akija hataweza kudumu na ataondoka ataniacha mimi niendelee na mambo yangu. Kwa badilisha mazingira na kisha kwamba mazingira ambayo unabadilisha sio mazingira kumkomoa yule ambaye unataka kuvunja urafiki naye. Na kisha kwamba mazingira ambayo unabadilisha ni yale mazingira ambayo ni unayahitaji licha kwamba utavunja urafiki na yule ambaye utataka kuvunja naye urafiki. Baada kuna mambo urafiki wenu hauna maana yote au urafiki wenu sio sahihi. Kwa kuna watu ambao huwa wanakosea hapa. Kwa sababu tunasema lengo la kubadilika la kubadilisha marafiki ni kwamba unataka kuweza kupata marafiki ambao ni, ni, ni watakuwa ni wa maana wao wenye thamani kubwa zaidi ya yule uliokuwa naye. Haimaanishi kwamba yule uliokuwa naye hakuwa na thamani yote. Lakini hapa ni kwamba unataka kupata kitu ambacho kitakuwa ni bora na zaidi na kutokana na jinsi unavyotaka kuweza kuwa kwa baadaye katika maisha yako. Umeona unataka na marafiki ambao wewe ni unaona kwamba wao watakuwa nikisababisha uzo kufika same flani katika maisha yako. Sema ambayo ni positive tofauti na hii uliokuwa nayo katika maisha yako. Kubadilisha namna unataka mabadiliko. Kwa unavyo unavyo unavyotaka mabadiliko na unavyobadilisha mazingira kisha kwamba yale mazingira ambayo unabadilisha yasio ni mazingira kumkomesha yule ambaye unataka kuachana naye au unataka kuvunja naye urafiki. Hasa kwamba yale mazingira ambayo unabadilisha ni mazingira ambayo hata kama utavunja urafiki na yule mtu lakini wewe ubenefit katika yale mazingira. Kuna wale ambao huwa wanafanya kwamba anabadilisha mazingira kwa kumkomoa yule ambaye anavunja naye urafiki. Lakini mwisho wa siku mazingira ambayo anaenda kuenda anaenda kuishi pale au mazingira ambayo anajipeleka yanakuwa ni mazingira ambayo yanaenda kuvunja au kumharibu zaidi tufuna na jinsi alivyokuwa na rafiki na yule mtu au mazingira ambayo anatumia na yule mtu aliyokuwa naye. Kwaisha kwamba mazingira ambayo utayabadilisha, yani mazingira ambayo yatakuwa ni favorable pia kwako. Na simaanishi tu mazingira sehemu ambayo unaishi. Hata katika maeneo ambayo mnayatumia katika maisha na yule rafiki yako, unaona kabisa kwamba yale maeneo hayakuwa sahihi na au yale maeneo ya hayakuwa maeneo ambayo ni mazuri kwa kumsaidia mwanzo kutimiza amani ndio kwa ndoto ndio katika maisha yako kubadilisha mazingira ambayo yalikuwa yanakutanisha yanakutanisha nyote kila wakati na yule mtu ambaye utauza kuja naye urafiki. Namba tatu, namba nne, kuwa na ratiba tofauti ya matumizi yako ya muda. Katika uvunjaji wako urafiki na mtu ambaye umeona kwamba bwana huyu hapaswi kuweza kuwa rafiki yangu au umeona kwamba sio rafiki yako sahihi. Badilisha ratiba, hakuna kitu kingine. Badilisha ratiba ya matumizi yako ya muda, kwamba muda wako muda ambao ulikuwa unaona kisa huu muda huu muda ndio nilikuwa nakutana nilikuwa nakutana na huyu mtu huu muda ndio ulikuwa unafanya jambo fulani na huyu mtu ambaye sio sahihi sasa unapotaka uweze kuvunja urafiki wako na yule mtu badilisha ratiba yako ya matumizi yako ya muda kwa sababu hiyo tofauti ule muda ambao ulikuwa unafanya kitu fulani na na, na ulikuwa unafanya jambo fulani na yule mtu weka kitu kingine cha kukicha kukifanya ule muda ambao ulikuwa unafanya uweze kuwa katika mazingira fulani na yule mtu ambao unaona sio sahihi sahihi katika maisha yako au sio sahihi kama rafiki yako badilisha kwa kitu kingine katika ratiba yako ni kitu ambacho kitakusaidia sana kwa sababu ratiba yako ndiyo ambayo inaweza kufanya yule mtu aweze kuona kwamba anafiti katika maisha yako au la na mtu atakapoanza kuona kwamba ratiba yako inakuwa ni tofauti na jinsi anavyotaka ataondoka na imani hapo utakuwa ume umeweza kujipata vizuri hapa. Kwa hiyo badilisha ile ratiba ambayo ilikuwa vile vile inaonesha namna kuweza kutumia muda wako na yule mtu uliokuwa naye na unataka kuweza kuvunja urafiki naye. Kwa hivyo ni vitu vingine ambavyo ni muhimu sana sana kuweza kuvizingatia. Lakini naomba niweze kusisiza cha kusisiza hivi ambavyo nimeweza kuviongea. Uh, hivi ambavyo nimeweza kuviongea ili mwisho wa siku viweze fit katika akili yako na uweze kuelewa kile ambacho ulikuwa nakizungumza Nimesisitiza cha kwanza kabisa zingatia usimtukane au usimseme mtu kwa mabaya kwa sababu hawezi kujua Yule mnaweza say asiye sahihi katika maisha yako lakini akawa ni sahihi kwa baadaye katika maisha yako lakini vile vile akawa ni sahihi kwa maisha ya mtu mwingine vile vile kwa usimtukane mtu kwa sababu yule mtu unavyotakavyomtukana utakavyomsema vibaya inaweza kusababisha kuweza kuvunja CV uliokuwa nayo kuvunja brand uliokuwa nayo Licha kwamba umeona kwamba sio sahihi. 
lakini haimaanishi kwamba utakaweza kumtukana umseme kwamba ba ya umsimange umpe da sifa mbovu hapana achana naye kiro nzuri kabisa ndio maana kwamba namba mbili badilisha tabia uliokuwa nayo unaona tabia ambayo inafanya muweze kuwa pamoja yeye atajimegua mwenyewe huyo mtu ambao utakaweza kuwa naye kama rafiki yako katika maisha yako na umejua kwamba sio sahihi vile vile kama ni mtu ambaye ana tabia mbovu na amekusababisha nuka na tabia fulani ambayo ni mbovu leo mtandao unasumbua lakini nadhani somo tutalimaliza vizuri hapa. Kwa hiyo zingatia katika namba mbili hiyo namba tatu nimesema kwamba badilisha mazingira ambayo yalikuwa yanakutanisha yana nyote kila wakati. Na namba nne nimekuambia kukuwa na ratiba tofauti na matumizi yako ya muda. Nadhani hivi ni vitu vinne ambavyo ndioweza kuvizingatia. Pindi unapotaka kuvunja urafiki na mtu ambaye umeona kwamba sio sahihi katika maisha yako. Mimi naomba nishie hapa kwa siku ya leo na naomba nitoke wakati mwema na Mungu akubariki sana. Usisahau kuweza usubscribe Shannon zako pia uweze kujifunza zaidi. Chao.